Hey, hallo, welkom. Vandaag ga ik een kleine video maken um, omtrent een van mijn favoriete business tools, de Value Ladder. Dat is een tool die ik ontdekt heb uit een van de boeken van Russell Brunson, de oprichter van ClickFunnels, een zeer goede ondernemer, um, echt een aanrader, um, in het boek Expert Secrets en Dotcom Secrets. Dus ik heb zijn twee boeken gelezen. Uh, en die business tool wil ik vandaag met jullie delen. Ik heb de afgelopen weken heel hard gewerkt aan een online course um, waarin ik vijf krachtige business tools uh, bespreek en uitleg. Specifiek gericht voor de personal training industrie en voor de fitnesssector. Um, en vandaag wil ik, die, wil ik die online cursus eigenlijk met jullie gaan delen. Um, en ik ga vandaag ook tonen wat dan mijn favoriete tool is, namelijk de Value Ladder. Dat zeg ik in deze video doen. Enjoy. Goed, welkom bij de Value Ladder demo. Dit is dus een soort van template dat ik heb gemaakt om de Value Ladder visueel duidelijk te maken. En straks ga ik ook een voorbeeld geven en ga ik jullie ook een template geven waarmee jullie zelf aan de slag kunnen. Alright, first things first. Op de i-as hebben we de waarde van ons product en op de x-as hebben we de prijs van ons product. Goed. Dus die zijn recht evenredig. Dus de trappen die gaan altijd omhoog en als we een, als we een trap hoger gaan, gaat de prijs van ons product of onze dienst omhoog gaan. Maar ook de waarde die we geven aan onze klanten of aan onze consument, of aan onze consument gaat ook omhoog. Goed, dus dat is al heel belangrijk. Dan ga je zien dat we eigenlijk verschillende trappen hebben. Of het er nu vier, vijf of zes zijn, maakt niet uit. Het hangt echt af van hoeveel producten of diensten kan je aanbieden aan je klanten. Wat dan wel belangrijk is, is dat je nadenkt over de customer journey. Dat wil zeggen, in je eerste trapje, wat ga je aanbieden aan je klant? Wat heeft hij op die moment nodig in die eerste fase? En dan ga je zien dat hij gratis staat ofwel heel goedkoop. Dus dan kan je kiezen of je daar een klein bedrag voor vraagt of dat je dat volledig gratis doet. Iets heel populair bij personal trainers bijvoorbeeld is uh, gratis e-books of een soort van checklist of een workout template, noem maar op, om eigenlijk leads te gaan verzamelen. Goed. De bedoeling hiervan is ook dat je expertise toont naar je potentiële klanten toe. Hè. Vandaag de dag zijn er veel te veel mensen die eigenlijk direct advertenties tonen aan een groot publiek en die zeggen van hey, ik ben geweldig, koop mijn product, zo werkt het niet, je moet eerst een band opbouwen. Nee, dat, is, dat is hetzelfde als dat je in een café stapt, of dat je, uh, dat is hetzelfde als dat je in een, in een café stapt en iemand direct een huwelijk vraagt bij de eerste ontmoeting. Dat doe je ook niet, dat werkt niet. Dus je wilt eerst een band opbouwen. Dat is waarom die value adder zeer interessant is. Um, dus stap 1, gratis of voor een zeer laag bedrag. Stap 2, kun je gaan een product gaan verkopen waarbij dat je weer al extra waarde biedt naar je klant, waarbij dat je weer een extra band opbouwt, waarin dat je je expertise toont aan je klant. Dat is een goedkoop product. En meestal is dit onder de 100 euro, dit product, deze stap. Dan gaan we een stapje verder. Ik ga straks nog wel een voorbeeld geven. Dan gaan we een stapje verder. 3 dollar tekentjes. Dat kan bijvoorbeeld zijn online personal training of een, een, grote, een grotere online cursus. Nog een stap verder is bijvoorbeeld 1 op 1 personal training. En dan je allerbeste offer kan bijvoorbeeld zijn dat je voedingscoaching geeft, um, personal training geeft, uh, mindset coaching. Dat is eigenlijk het, het allerbeste uh, pakket. Straks ga ik nog meer voorbeelden geven. Nu, wat is er belangrijk? Belangrijk is dat je altijd je customer journey in je achterhoofd houdt. Dat wil zeggen dat je klant idealiter elke stap doorloopt. En je meest ideale klant, de klant die het beste bij je business past, je ideale doelgroep, die komen hier uiteindelijk terecht. Dat zijn de klanten natuurlijk waar je het meeste inkomen uit genereert, maar ook de klanten die je het beste kunt helpen. Want nogmaals, je wilt ook altijd meer waarde bieden naar je klant toe. Dat is heel belangrijk. Hieronder heb je dan recurring payments. Een recurrent inkomen is vandaag de dag super belangrijk. Als jij als business geen terugkerende inkomsten hebt, dan heb jij geen business. Ja? Je wilt echt wel wat zekerheid opbouwen als zelfstandige, super belangrijk. En als personal trainer zijn er ook heel wat opties om terugkerende inkomsten te gaan genereren. Als uw klant op uw ladder stapt of op uw trap aan het stappen is en op een bepaald moment wilt hem stoppen, dan kan het interessant zijn dat je nog altijd een oplossing biedt aan de vorm van een soort van kleine abonnementsvorm of iets dergelijks. Niet al uw klanten gaan inderdaad uw duurste en uw meest exclusieve product gaan kopen. Idealiter wel, maar als ze hier niet geraken en zeggen van oei, dat is toch wat duur voor mij, dan is het altijd interessant dat je iets van recurrent inkomen kunt verkrijgen van uw klant. En ik ga straks laten zien hoe dat je dat kunt doen. Goed, nog eens even kort herhalen. Dus op de x-as de prijs, op de y-as staat de waarde van je product. Je begint eigenlijk met een goedkoop of gratis product aan te bieden om leads te genereren. Dus leads zijn mensen die je gegevens achterlaten, zijn potentiële klanten die je nadien wilt converteren naar een klant. Dan probeer je een goedkoper product te verkopen, kan een workshop zijn, kan een online minicoach zijn, dan heb je een duurder product enzovoort enzovoort. Belangrijk is dat je goed nadenkt over de customer journey, dus dat je in elke stap van de ladder uw klant op de juiste manier helpt en de informatie geeft die hij of zij op dat moment nodig heeft. 
right? Iemand die pas begint met triathlon, gaat je ook geen wedstrijdprogramma geven bij de start van triathlon. Nee, je leert het eerst hoe zwemt je met een wetsuit, uh, hoe zwemt je in open water, je leert je eerst op een koersfiets zitten en zo verder. En pas in de laatste fase kun je bijvoorbeeld een wedstrijdpakket gaan aanbieden. Bijvoorbeeld, right? Volgende slide, een voorbeeldje. Um, de meeste personal trainers vandaag die bieden één op één personal training aan en groep. Dus dat zijn twee bronnen van inkomsten, maar dat is heel beperkt. Dus hier heb ik bijvoorbeeld als voorbeeld uh, lezingen gezet. Je kan als personal trainer lezingen geven. Als ik bijvoorbeeld een personal trainer zou zijn en ik richt mij tot voetballers, dan zou ik al mijn lokale voetbalploegen aanspreken. En dan zou ik eigenlijk gratis lezingen organiseren om mijn expertise te tonen en om leads te gaan verzamelen. Heel eenvoudig. Het ideaal moment, je zoekt gewoon waar zit mijn publiek en je gaat de expertise tonen. That's it. Dat is de basis van marketing. Stap 2. Workshops en online minicourses. Hier zou ik wel een bedrag voor kiezen, omdat ik ook meer waarde bied. Dus ik moet daar ook veel meer tijd in steken om die workshops en die online course te maken. En ik kan weer al expertise tonen. Dan de volgende stap kan bijvoorbeeld zijn small group training. Dus mensen die in die online course ontdekt hebben van potverdekken die Jeroen, die kent goed iets van voetbal. Nu wil ik toch wel specifiek gaan werken op bepaalde skills. Ik ga small group training doen. Small group training is meer betaalbaar dan één op één personal training. Dus vandaar staat dat iets lager in groepjes van vier tot zes man bijvoorbeeld. Maak het heel betaalbaar. Maar je omzet per uur stijgt wel weer al. Of online coaching. Voetballers die zeggen van, hey, ik wil uh, mijn voetbalskills verhogen, maar ik woon super ver van u. Dus je bent niet gelimiteerd. Je kunt zeggen, ik ga online coaching aanbieden. Super interessant nu zeker met het hele corona gedoe. Ik zou echt al... Mijn harde klanten benaderen als personal trainer en ik zou zeggen van kijk, um, personal training hoeft niet te stoppen. Ik kan jouw online programma's aanbieden, ik kan coaching calls doen om te horen dat het met u gaat en zo verder. Dus online coaching, super interessant. Alright, dan kun je ook programma's aanbieden en de mensen opvolgen en voedingsadvies geven en zo verder. De volgende stap is 1 op 1 personal training. Dat is al heel premium. Hè? Dus een uur 1 op 1 personal training kost al snel 50 à 60 euro per uur. Um, dat is vooral voor de mensen die nog specifiek op bepaald, bepaalde vaardigheid willen werken. Stel je voor, nogmaals voorbeeld van de voetballers. Ik heb een voetballer bij mij, een spits in vierde provinciale, en die wil zijn explosiviteit verbeteren, die wil sneller zijn. Oké, okay, simpel. Dan gaan wij op explosiviteit werken. En dan gaan wij in functie daarvan de specifieke oefeningen doen. En dan gaan wij één op één werken. Goed. Dan kun je nog een verdere stap hebben, zoals ik zei: totaalpakket, mindset, voeding en personal training. Dat kan uw meest exclusieve product zijn, uw duurste product ook, waarin je echt het totaalplaatje van begeleiding kunt aanbieden aan uw klant. En je kunt nog trappen toevoegen, je kunt nog verder gaan. Um, ik ken coaches die bijvoorbeeld uh, weekends of, of zelfs sportvakanties doen met hun leden. Um, dat kan ook, dat is natuurlijk nog een stapje duurder, maar dat is echt voor uw meest ideale klant. En dan terugkeren het inkomen, heel belangrijk. Je kan een soort van abonnement voor personal training aangaan. Dat je bijvoorbeeld zegt, een jaar lang online personal training kost u zoveel euro, maar dan bent je wel een jaar lang zeker van je maandelijkse inkomsten. Er zijn heel veel betaalopties om dat mogelijk te maken om recurrent, uh, recurrente betalingen te ontvangen, dus dat is echt geen excuus om het niet te doen. Het is zeer gemakkelijk op te zetten, allemaal. Um, en dan op het moment voor je groepslessen. Ik, uh, ik heb zelf heel lang met uh, beurtenkaarten gewerkt voor mijn groepslessen, omdat dat super interessant is voor mijn consumenten. Maar ik had ook wel veel mensen die meerdere keren per week kwamen, spo- kwamen sporten in de groepslessen. Dus zowel voor hen als voor mij was het interessanter geweest om een abonnement aan te bieden, omdat de consument, zoals ik zei, haalt daar meer voordeel uit. En ik heb zelf een zekerheid van mijn inkomen. Dan kan je bijvoorbeeld met drie, zes maanden of twaalf maanden abonnementen werken. En zo bouw je zekerheid in je, op, in je uh, inkomen op. Je doel is altijd om deze groep van recurrent inkomen te verhogen en om deze laatste stap te bereiken met je klant. Dat is je doel. Dat zijn je ideale klanten. De mensen die daar geraken, die helpen echt om hun business verder uit te bouwen. Goed. Dit is de value ladder. Dit is een zeer sterke business tool. Um, ik heb onlangs een online course gemaakt waarin ik vijf zeer krachtige business tools bespreek. Specifiek gericht naar personal trainers die jou helpen als personal trainer om je personal training business te transformeren. En ik overdrijf echt niet als ik dit woord gebruik. Deze tools hebben mij geholpen. Samen met digital marketing, maar deze tools hebben mij geholpen om mijn business 600% te laten groeien. Door deze business tools te gebruiken, ben ik van 19 betaalde klanten naar 125 betaalde klanten gegroeid in vier maanden tijd. Goed. Dus, dit is mijn favoriete tool van die vijf. Wil je daar nog meer over weten, dan kan je onderaan deze video op de link klikken naar mijn online course. En dan kan je zelf aan de slag 
uh, met video's waarin ik uitleg hoe dat je die business tools kan gebruiken, waar ik templates aanbied, zoals deze template, dat je zelf de tools kan gaan invullen. En op het einde van de cursus mag je jouw documenten doorsturen naar mij en dan krijg je een gratis coaching call van 20 minuten waarin ik feedback geef op jouw business tools. Goed. Veel succes, laat me weten wat je ervan denkt. En als jij zelf bepaalde business tools gebruikt of als jij zelf een favoriete business tool hebt, laat het me zeker weten onder deze video.